हेलो वेलकम अगेन वी आर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन द टॉपिक इज वाइब्रेशन क्वेश्चन नंबर थर्ट इज द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू शाफ्ट हेल्ड इन लॉन्ग बियरिंग लेंथ ऑफ शाफ्ट इज इक्वल टू 1.2 पॉइंट मीटर डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज इक्वल टू फोर्टीन एम मास ऑफ रोटर एट मिड पॉइंट सिक्सटीन के जी असेंट्रिसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रोटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटर इज पॉइंट फोर एम मॉडलर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ शार्फ मटेरियल इज इक्वल टू टू हंड्रेड गीजा न्यूटन पर मीटर स्केयर परमिशिबल स्ट्रेस इन शार्फ मटेरियल इज इक्वल टू सेवेंटी न्यूटन पर सिक्स न्यूटन पर मीटर स्केयर अज्यूम शार्फ टू बी मार्सलेस क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शार्फ ऑप्शन ए सेवन फिफ्टीन आर पी एम ऑप्शन डी फोर एटी नाइन आर पी एम ऑप्शन सी थ्री वन सिक्स आर पी एम ऑप्शन डी टू वन फाइव आर पी एम सो हेयर मास ऑफ द रोटर इज गिन सिक्सटीन के जी एंड सेंटिसिटी इज गिन पॉइंट जीरो जीरो फोर मीटर और इज गिन पॉइंट फोर एम एम टू कन्वर्टिंग इन टू मीटर सो लेंथ इज गिवन एज वन पॉइंट टू मीटर ऑल थिंग वी आर टेकिंग इन मीटर इन ई इज गिवन एज टू हंड्रेड इंटर पावर नाइन मीटर पर मीटर स्केयर एंड डायमीटर इज गिवन एज पॉइंट जीरो वन फोर मीटर और इज गिवन एज फोर्टीन एम एम ठीक है सो कन्वर्टिंग इन टू मीटर ठीक है सो दिस डाटा आर गिवन दिस डाटा आर गिवन सो नाउ एज अ शार्प इज हेल्प इन द लॉन्ग बियरिंग so the long bearing can be assumed as uh, fixed bend okay and for the fixed bend the deflection uh, when a point load is placed at the midpoint of the bearing uh, at the midpoint of the bearing then the the deflection is given by wlq by 192 ei w your mg so m is your 15 g is your 9.81 and l is your 1.2 e is your uh, 200 9 i is your Pi by 64 uh, d four d is your point zero one four. So the deflection comes out as point zero zero three seven five meter. So now we know that the resonance frequency is one uh, by two pi g by deflection, and at resonance the natural frequency is equal to critical field. So natural frequency will be in uh, by, will be like this when the shaft is held between bearing and uh, um, a mass is placed at the midpoint. That is because it will be like this, and the speed of the rotor will be like uh, clockwise or anti-clockwise. So when uh, the natural frequency uh, becomes equal to the speed of the shaft, that speed is called critical speed. So natural frequency actually means critical speed of the shaft. So now delta is your point zero three seven five meter. So uh, so putting the value of delta in the formula, so we can find out uh, critical speed in hertz. That is 8.143 hertz, and n uh, is uh, your uh, in hertz it is 8.143, and in R uh, if we convert it into RPM, then it will be 489 uh, RPM okay. multiplied by uh, 60. Okay. So uh, answer is option D. Okay. 